രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മെഡ്ഗാല ഇവൻറ്റിനുള്ള കാർപ്പറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എക്സ്ട്രാ വീവ് എന്ന നെയ്ത്തുശാലയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിനാണെങ്കിലും ആർക്കാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു എത്ര വലുതാണ് ഇവൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ഇവൻറ്റിനാണെന്ന് മാത്രം അറിയാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർഡർ ആണെന്നും അറിയാം പക്ഷെ ഇത് ഇതൊന്ന് വൈറലായതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷനും ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ഇത്രയും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാർപ്പറ്റ് ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് എല്ലാം വോക്ക് ചെയ്യുമ്പം അവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഡ് മൂമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു നമുക്കും ഒരു ഒരു സന്തോഷം ഏഴാം കടലിൽ കടന്ന് മെഡ്കാല ഫാഷൻ ഇവൻറ്റിന് ഉപയോഗിച്ച കാർപ്പറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഇപ്പം വീണ്ടും മുപ്പതോളം ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും അത് കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യമായിരിക്കും നമുക്കപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് വരാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷീത എക്സ്പ്ലോറിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഫാഷൻ ഇവൻറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് മെഡ്ഗാല ഈ മെഡ്ഗാല നടക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലാണ് ക്യാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെയും ഓസ്കാഡ് അവാർഡ് നൈറ്റ് പോലെയും പിന്നെ ഗ്രാമി അവാർഡ് നൈറ്റ് പോലെയൊക്കെ വളരെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പല സെലിബ്രിറ്റീസ് എത്തുന്ന അത്രയും തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാഷൻ ഇവൻറ്റാണ് മെഡ്ഗാല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മെഡ്ഗാല ഇവൻറ്റിനുള്ള കാർപ്പറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എക്സ്ട്രാ വീവ് എന്ന നെയ്ത്തുശാലയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ വീവിൻ്റെ നെയ്ത്തുശാലയിലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡയറക്ടർ പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് എക്സ്ട്രാ വീവിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ശിവൻ സന്തോഷാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ശിവൻ സന്തോഷിനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ യങ് ആയിട്ട് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സണ്ണിലൂടെ പ്രായം എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഈ ഒരു രംഗത്ത് എത്ര വർഷമായിട്ട് അതോ ഫാദർ തുടങ്ങിയതോ അങ്ങനെയാണോ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളതാണോ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു മേഖല ചൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാര്യം സർ നമ്മളൊരു ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഫാമിലി ബിസിനസ് ആണ് അത് മെയിൻ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ സോ ഫാമിലി ബിസിനസ്സിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡായി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കുറേ നാൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം എൻ്റെ രണ്ട് അങ്കിൾസ് ആണ് മെയിൻ ഫാമിലി മെയിൻ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്തത് പിന്നെ എൻ്റെ ഫാദർ ഈ എക്സ്ട്രാ വീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇയർ ടു തൗസൻഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സായി എക്സ്ട്രാ വീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സായി ഞാനും എൻ്റെ വൈഫ് നിമിഷയും കൂടെയാണ് ലൈക്ക് ലേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് നെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനോടുള്ള ഒരു പാഷൻ ആണോ ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ അതോ ഫാമിലി ബിസിനസ് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണോ അല്ല ഇറ്റ്സ് പ്യോർലി ഒരു പാഷൻ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഗ്രോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിലെ തൊട്ട് തന്നെ ഈ ഫാക്ടറിയിലും ഈ പല പല നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സും അതും ഇതും എല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് വളരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ആസ് എ പണ്ടേ തൊട്ട് തന്നെ ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പം എൻ്റെ എം ബി എ ഞാൻ അമേരിക്കയിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പം എനിക്ക് കുറേ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിനെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറേ ഡിസൈൻ എലമെൻസും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറേ ക്രാഫ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ലോകം മെമ്പാടും അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നും കൂടെ ഒരു എഫേർട്ടും കൂടെ ആയിരുന്നു ഈ നെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ ഈ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് മെഡ്ഗാലയിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ
പോട്രി ബാൺ അങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡ്സിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡുണ്ട് ഫൈബോ വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ വഴിയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ സപ്ലയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാവാം നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓർമ്മ വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കയറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണോ അതല്ല നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടാണോ ഈ മെറ്റ് ഗാലയിലേക്ക് കാർപ്പറ്റ് പക്ഷെ ഇതിൽ കയർ വെച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു സൈസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫൈബർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സൈസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈബർ കിട്ടുന്നത് അഗാവേ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാക്ടസ് ഉണ്ട് കാക്ടസ് ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫൈബർ ആണ് നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടും പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് അത് ലാർജ് സ്കെയിൽ വോള്യൂംസ് കിട്ടൂല അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി മെഡഗാസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺട്രി നിന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുത്തിയ ഒരു ഫൈബർ ആണ് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഭയങ്കര വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈബർ ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് മെഡ്ഗാല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് മാറി ഒരു ബേജിഷ് ഒരു വൈറ്റ് സ്റ്റോണിലോട്ടുള്ള ഒരു കാർപ്പറ്റായി മാറിയത് അപ്പം അത് അതിൻ്റെതായ ചെറിയ ചാലഞ്ചസും ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഏറ്റവും പ്യുവറസ്റ്റ് വൈറ്റസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഫൈബർ നമുക്ക് സോഴ്സ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഫൈബർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ട് അപ്പം മാനുവലി അത് സോർട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വൈറ്റസ്റ്റ് ഫോം ഫൈബർ മാത്രം ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഫൈബർ അത് യാണായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും യാണായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊരു സീരീസ് ഓഫ് ബ്ലേഡിൻ്റെ മേലെ കൂടെ റൺ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാം കട്ട് ഔട്ടാവും അതിനുശേഷം അത് ബോബിൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അണ്ട് ഈ ബോബിൻസ് ആണ് ഈ ലൂമിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ലൂമിലാണ് ഈ സാധനം വീവ് ചെയ്യുന്നത് സോ വീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അമ്പത്തെട്ട് റോളാണ് ഈ ഇതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് അമ്പത്തെട്ട് റോൾ മുപ്പത് മീറ്റർ ബൈ നാല് മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ വീതി മുപ്പത് മീറ്റർ നീളം ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമ്പതെട്ട് റോളും ഒരേപോലെ ഇരിക്കണം കാണാൻ ഒരേ ഒരു വൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവണം ഈ വൈ ഈ വൈറ്റ് കളർ ആവുന്നതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വന്നാൽ പോലും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വർക്കേഴ്സും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരേ മനസ്സോട് അത്ര ഏകാഗ്രത അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലോലെസ് ആയിട്ട് കിട്ടൂ നമുക്ക് ഈ ഫുൾ കാപ്പറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സിലും നമുക്ക് ഫുൾ ക്വാളിറ്റി ചെക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ എല്ലാ വർക്കേഴ്സും ഭയങ്കര കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോലെസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിനാണെങ്കിലും ആർക്കാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത്ര വലുതാണ് ഇവൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ഇവൻറ്റിനാണെന്ന് മാത്രം അറിയാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർഡർ ആണെന്നും അറിയാം പക്ഷേ ഇത് ഇതൊന്ന് വൈറലായതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷനും ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ഇത്രയും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാർപ്പറ്റ് ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് എല്ലാം വാക്ക് ചെയ്യുമ്പം അവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഡ് മൂമെൻ്റ് ഉണ്ടായല്ലോ അതായിരുന്നു നമുക്കും ഒരു ഒരു സന്തോഷം പ്രിയങ്ക ചോപ്ര അലിയ ഭട്ട് പിന്നെ സെറീന വില്യംസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ പ്രഗ്നൻസി ടൈം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ കാർപ്പറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ ഇത് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് ആരായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനേഴ്സ് ആരായിരുന്നു ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മെഗാലയ എന്നുള്ള ടീം തന്നെയായിരുന്നു സോ അവർ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ടീമുമായിട്ട് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാസ് മാനുഫാക്ചറിങ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളർ
അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇസ് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ബോറിങ് ഡിസൈനാണ് ഒരു ഡെഡ് ഡിസൈൻ ആണ് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലൈവ്ലിയർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഗുഡ് അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിസൈനും കൂടെയാണ് ഒരു എസ് കവ് ഓഡ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പെയിൻറ്റർ വില്യം ഹോഗത്തിൻ്റെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻസ് ആണ് ഇത് എത്ര ദിവസം എടുത്തു ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പീപ്പിൾ ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ് ആണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഒരു മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ് ആണ് ഈ ഹോൾ പ്രോജക്റ്റിൽ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആയിരുന്നു ഇത് എഫേർട്ട് ആയിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആവാനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ റീസൺ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല നമുക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല സോ ഓരോ ടിക്കറ്റും അവിടെ സെൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സിനായിരുന്നു അവർ സെൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഈവൻ അത് ചാരിറ്റി ഇവൻ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മണി ചാരിറ്റിക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഈവൻ ഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അമ്പതിനായിരം ഡോളർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എല്ലാവരും ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ലൈക്ക് ഓൾ ടോപ്പ് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഭയങ്കര ഒരു ക്രേസി ആയിട്ട് ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇവൻറ്റും കൂടെയാണിത് അവർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്രീസിയേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നോ അവർ ഹാപ്പി ആണ് ജനറലി ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് ഇയറും ഹാപ്പി ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ വർഷവും നമ്മളെ ആയിട്ട് തന്നെ പോയതിൻ്റെ റീസൺ അത് കൂടാതെ കുറേ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഈവൻ ദീപിക പടുക്കോൺ കമൻറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ റീലിൽ പിന്നെ ലോഡ് ഓഫ് സെലിബ്രിറ്റീസ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ റഗ്സ് റഗ് ഇഷ്ടമായി കാപ്പറ്റ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് തന്നെ വലിയൊരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് മോർ ദൻ ദാറ്റ് നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ ഇപ്പം ഞങ്ങളാണ് ഈ കാപ്പറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അവരുടെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ കുറേ ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ് എന്നെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തു ലൈക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹോപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആർക്കും എവിടെ എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഇത് ലൈക്ക് ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറേ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പല സ്ഥലത്തുള്ള ബഡ്ഡിങ് ഓൺട്രപ്രിനേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഹോപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നല്ല ഡിസൈനും നല്ല രീതിയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്ത നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റും എത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പീസ് പീസ് ആയിട്ടാണ് ഈ കാർപ്പറ്റ് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തതൊക്കെ ആരാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാർ പോയിട്ടാണോ അതോ അവർ തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ അമ്പത്തെട്ട് റോളും നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി ഫോർ കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ടീമുണ്ട് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവരാണ് ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫോർ മന്ത്സ് ബിഫോർ ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് എടുത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതെയ്യാനും പിന്നെ അവർക്ക് തന്നെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാപ്പറ്റ് ലൈങ് ടീമുണ്ട് അവർ മാത്രമേ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൻഡ് അവർക്ക് മാത്രമേ പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരാണ് ലേ ചെയ്തതും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ ഈ കാർപ്പറ്റ് ഇതൊരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആണോ അതല്ല ഇത് ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പീസേ ഉണ്ടാകത്തോളോ അതോ ഇതിങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ ഇത് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് സാധാരണ ഫോറിനേഴ്സിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണല്ലോ നമ്മളൊരു കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു ബ്രാൻഡാണ് അപ്പോൾ പല ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടു കർണാടക പല ഡിസൈൻ എലമെൻസും ഒരു സ്ഥലത്തും ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മളെങ്ങനെ ഓൾ ഇന്ത്യ നിലയിൽ എങ്ങനെ അറിയിക്കാൻ പറ്റും ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസൈൻ എലമെൻസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു എഫേർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആറന്മുള കണ്ണാടി പിന്നെ ഈ വള്ളംകളി ഓ വള്ളംകളിയുടെ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആറന്മുള കണ്ണാടിയും ഇതും
അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആറന്മുള്ള കണ്ണാടിയും കൂടെ വരും പ്ലസ് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഓത്തൻറ്റിസിറ്റി എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റിയ ആൾക്കാർ അറിയുകയും ചെയ്യും അതൊരു കളക്റ്റബിളും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് മാതിരി അത് വാളിൽ വയ്ക്കാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇനി ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ കാർപ്പറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാർപ്പറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചിലത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് ചിലതിങ്ങനെ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില കാർപ്പറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇവർ പറയും നല്ലതാണെന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നാലും വീട്ടിലിട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് ആവാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചാൻസും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലെ യൂസിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വാങ്ങാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കാപ്പറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാശ്മീരി കാപ്പറ്റ് അത് ഹാൻഡ് നോട്ടഡ് കാപ്പറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിഗസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ നോട്ട് നമ്മൾ കാർപ്പറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കുമ്പം കാണുന്നത് ഓരോ നോട്ടും കൈകൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതും സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോട്ടയും കട്ടയും നോട്ടയും കട്ടയും നോട്ടയും കട്ടയും ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിലല്ല അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് മിർസാപൂരിലാണ് നമുക്കൊരു ഫാക്ടറി ആയിട്ടൊരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഹാൻഡ് ടോഫ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ബദോഹിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡ് നോട്ടിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പിക്സൽ പിക്സൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ പിക്സൽ കാണുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡിസൈൻസ് വരെ നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡ് നോട്ടഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊരു കാർപ്പറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും സമയം നമുക്ക് എടുക്കില്ല ഒരു ഫൈവ് ഫീറ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫീറ്റ് വരെ കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസം സമയമൊക്കെ എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ആയിരിക്കും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് തീർക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആവുന്നത് ഹാൻഡ് ടഫ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ദ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ടഫ്റ്റിങ് കണ്ണുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഡിസൈൻ നമ്മളൊരു മാപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് മാപ്പ് റെഫർ ചെയ്ത് മാപ്പ് ഒരു ക്യാൻവാസിലാക്കി അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഈ ടഫ്റ്റിങ് കണ്ണുകൊണ്ട് ടഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വള്ളംകളിയുടെ കാർപ്പറ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് പറയണം അഗെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പല നമ്മുടെ ഡിസൈൻ എലമെൻസും നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റും പല ആൾക്കാർക്കും അധികം എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം അതും കൂടെ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഈ വള്ളംകളി കളക്ഷനൂടെയും ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷനാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ പാട്ട് റേസിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവർക്ക് എന്താണോ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും വന്നു ഈ റോ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഈ സിങ്ക്രണൈസേഷനും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ രീതിയിൽ റോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകൂ പിന്നെ ആ തെര പിന്നെ അവർ ആ താളം അവർ ആ സിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഓരോ എലമെൻറ്റും നമ്മൾ പല പല ഡിസൈൻസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പുറത്ത് അറിയിക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് അത് നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഷുവർ കാണാം ഇനി അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാർപ്പറ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റിനകത്ത് എത്തി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടെല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസർ അരവിന്ദ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പൊ അരവിന്ദ് ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഇതാണ് നമ്മൾ സൈസൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് നടത്തുന്ന പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗോഡ പണിന്ന് മെറ്റീരിയൽ വന്ന് സ്റ്റിക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ
ബോബൻ ആയിട്ട് നേരെ അത് ലൂൺ പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകും നെക്സ്റ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അതിന്റെ പ്രോസസ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ലൂൺ പ്ലാന്റിലേക്ക് ലൂൺ പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകും സൈസൽ യൂണിറ്റിലെ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഷെയറിംഗ് സെക്ഷനിലെ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് അരവിന്ദ് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോസസ്സിങ് ലൂമിങ് സെക്ഷനിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസറോട് ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും പ്രോസസ്സിങ്ങും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ലൂൺ പ്ലാന്റിലെത്തി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് തരാനായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനർ ദിനകരൻ സാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വിവിങ് പ്രോസസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ യാണ് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രീൽ ബോബനായിട്ട് ഇവിടെ വരും നമ്മൾ ലൂമിൽ ഡയറക്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്യും ഇത് നേരത്തെ നമുക്ക് വാർപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നോളജി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എല്ലാ ആണിനും ഒരേ ടെൻഷൻ കെട്ടാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്രീൽ നിന്നാണ് റോളർ വീഴ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാ ആണ് ഒരേ ടെൻഷനായി ഈവൻ ടെൻഷനായിരിക്കും എല്ലാം അങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ലെവലിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൂമിൽ ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ ഇതിൽ മെഷീനിലേക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വീവ് ചെയ്യും വീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫാബ്രിക് ആവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഈ ആണിലൊക്കെ ചെറിയ സ്ട്രെയിനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ മാനുവലി റിമൂവ് ചെയ്യും ഓ അതെല്ലാം മാനുവലി തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യും അതെല്ലാം ഒരു ചെക്ക് ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലെവൽ ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഇതെല്ലാം ചെക്കിംഗ് ഓക്കെ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഫിനിഷിംഗ് കൊടുക്കുക ഇത് നിലത്തിടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ തെന്നാതിരിക്കാനായിട്ട് ലാറ്റസിൻ്റെ ഒരു പാളി നമ്മളതിൻ്റെ താഴത്ത് ലാറ്റസ് ബാക്കിംഗ് എന്ന് പറയും അതുകൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുകൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് ഗ്ലാസ് ഫ്ലോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി നിലത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെന്നത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഈ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലതിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പായി പോകും അതായില്ല ഇത് ബാക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത കാർപ്പറ്റുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡോർ എൻട്രൻസിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് തെന്നി അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് നോക്കണം അല്ലേ അടിയിൽ നോക്കണം ബാക്കിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ഉണ്ട് അത് മിക്കവാറും ഇതിന് വില കൂടുന്ന കാരണം ഒരു നോർമലി ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റും ലാറ്റസ് ബാക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഈവൻ ബയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ അതിന് ചിലവ് വരുന്ന കേസാണ് അപ്പോൾ അതിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോറിൽ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പാടുവരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാറ്റസ് അതിൻ്റെ കൂടെ സിന്തറ്റിക് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് കാരണം ഫ്ലോറിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോർമൽ ലാറ്റസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ലാറ്റസ് കുറേ നാൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറിൽ പാടുവരാം അപ്പം അതൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം കെമിക്കൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കാർപ്പറ്റൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാവാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും നമുക്ക് പല സൈസ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റെഡി ആണായിട്ട് അവൈലബിൾ ആകുന്ന മെറ്റീരിയലുണ്ട് ചിലത് ഫൈബറായിട്ട് വരുന്നതുണ്ട് ഫൈബറായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് അത് പിന്നെ യാൻ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്പിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും ചിലത് കളർ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും അതിന് ഡൈയിങ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഏകദേശം നമ്മളൊരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആവും ഡൈയിങ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു കാർപ്പറ്റായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഒരു കൺസേൺമെൻറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ഏഴാം കടല് കടന്ന് മെറ്റ്കാല ഫാഷൻ ഇവൻറ്റിന് ഉപയോഗിച്ച കാർപ്പറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മുപ്പതോളം ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും അത് കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ആയിരിക്കട്ടെ നമുക്കപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മെഡ്കാലയിലെ ആ കാർപ്പറ്റ് സെലിബ്രിറ്റികളായ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ആലിയ ഭട്ട് സെറീന വില്യംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകോത്തര താരങ്ങളോ സെലിബ്രിറ്റീസോ ഒക്കെ ചവിട്ടി നടന്ന ആ കാർപ്പറ്റിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് കാണാനും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അറിയാനും പറ്റിയത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു സംരംഭമോ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഒരുപാട് ഏക്കറിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന കൂടെ ആയിട്ടുള്ളൊരു നെയ്ത്തുശാലയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ന